ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கிரஞ்ச் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற டெய்லி நம்ம கிச்சனில் வரக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவில் போகலாம் டிப் நம்பர் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டை வேக வைக்கும்போது நம்ம தண்ணி ஊற்றி வேக வைப்போம் அதை ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அந்த தண்ணியை அந்த வேக வச்சு அந்த சுடு தண்ணியை ஊற்றிட்டு நம்ம நார்மல் வாட்டர் ஊற்றி அதை வந்து உளிச்சு எடுப்போம் முட்டையை ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாமல் நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணதும் அந்த முட்டை வெந்த அந்த சுடு தண்ணியை அப்படியே ஆற விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டதுக்கப்புறம் அது வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி உடச்சி அதை வந்து எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால முட்டை பாருங்கள் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம நார்மலாக வேக வைக்கிற முட்டையை விட அந்த மாதிரி அந்த தண்ணியோடே வச்சுட்டு அதிலே அப்படி உளிச்சு எடுத்தோன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் நான் இப்போ உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த டிப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிப் நம்பர் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகைப்பூ வந்து நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக இருந்தாலோ இல்லை எப்பயாச்சும் நாளைக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இன்றைக்கி வாங்கி வச்சோன்னா அது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் ஒரு பாக்ஸில் வச்சுட்டு அது எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் சோப் போட்டு கழுவினாலும் அந்த ஸ்மெல் போகாது ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பரை வந்து எடுத்துக்கோங்க நான் நார்மல் நியூஸ் பேப்பர் தான் அது இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு பேப்பரை வந்து க்ரஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த பாக்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் ஹவர்ஸ் வந்து வந்து அப்படியே வச்சுருங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கழுவி யூஸ் பண்ணிக்கணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து சுத்தமாக இருக்காது அதே மாதிரி நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த பொருள் வேணாலும் அது உள்ளே வந்து வச்சுக்கலாம் டிப் நம்பர் த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பாக்ஸில் அடைச்சி வைப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி அடைச்சி வைக்கும்போது நம்ம அந்த பிஸ்கெட் பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு சுகர் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த சுகர் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போல் போட்டால் போதும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஸ்கெட்ஸ் அதில் அடைச்சி வச்சோம்னு சொன்னால் பிஸ்கெட் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நமத்து போகாமல் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் டிப் நம்பர் ஃபோர் கருணைக்கிழங்கு இல்லைனா சேனைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி வாங்க சட்டி கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணும்போது கை அரிக்கும் ஸோ அது கை அரிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்து நீங்கள் அது கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தேங்காய் எண்ணெயை கையில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பின்னாடி முன்னாடி அப்படின்னு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தோல் செய்வங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த விதமான அரிப்பும் கையில் தெரியாது உங்களுக்கு இப்போ நான் பாருங்கள் தோலெல்லாம் க சீவிட்டேன் அதுக்கப்புறமா நாலாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன பீஸஸாக நான் குழம்புக்காக இனி கட் பண்ணுறேன் கையில் வந்து எந்த அரிப்புமே இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம பீஸ் போடும்போது கூட நம்ம கையில் வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் டிப் நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த முட்டையை வந்து இந்த கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கிறத மேல் பக்கமாக வைக்காமல் அதை வந்து கீழ்ப்பக்கமாக கவுத்தி வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த முட்டை வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமே கெட்டு போகாது ரொம்ப நாளைக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் டிப் நம்பர் சிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான்வெஜ்லாம் கழுவுனதுக்கப்புறம் மெயினாக வந்து ஃபிஷ்ஷெல்லாம் கழுவுனதுக்கப்புறம் கையில் வந்து என்ன தான் நம்ம சோப்பு இல்லைனா லிக்விட் எது வச்சு கழுவினாலும் அந்த ஸ்மெல் வந்து போகவே போகாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி டூத் பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அது நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எந்த டூத் பேஸ்ட்டாக வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கையில் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து லைட்டாக அதில் வந்து தண்ணி விட்டு நல்லா சோப் போட்டு நம்ம நார்மலாக வாஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எப்படியும் மேல் பக்கம் கை மேல் பக்கம்னால் ஸ்மெல் வரும் ஸோ கை ஃபுல்லாக நல்லா வந்து தடவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவிட்டிங்க அப்படின்னா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கழுவிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு கையிலே இருக்காது டிப் நம்பர் செவன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி டப்பா அதுக்கப்புறம் பருப்பு டப்பாலாம் போட்டு வச்சுருக்க இதில் வண்டு புழுவெலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து நம்ம பிரிஞ்சி இலை இருக்கு இல்லையா பிரியாணிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் நெய் சாதத்துக்கெலாம் ஸோ அந்த பிரிஞ்சி இலையில் ஒரு ரெண்டு மூணு எடுத்து அந்த டப்பாவில் போட்டு வச்சுருங்க அரிசி டப்பாவாக இருந்தாலும் சரி தாலாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து வண்டோ புழுவோ வராது அது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வேப்பிலையை கூட அதில் போட்டு மூடி வைக்கலாம் அரிசி டப்பாவில் உங்களுக்கு வந்து வண்டு பிரச்சனை இருக்காது இந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பார்த்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆனச்சான்னு சொல்லுங்கள்
பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆயிலியாக இருக்கிற மாதிரி அந்த வெண்டைக்காக்கு மேலே உள்ளதெல்லாம் அதில் வந்திருக்கும் ஸோ வீடியோவில் வந்து இப்போ தெரியலை தண்ணியில் ப்ராப்பராக நீங்கள் நேரில் பண்ணும்போது பாருங்கள் கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ இப்போ நான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற தண்ணியை மட்டும் பிளேட்லேருந்து வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ போல் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றேன் அதை துடைக்கவோ இல்லை வந்து நான் வந்து வெயிலில் காய வைக்கவோ இல்லை ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஷாப்பிங் போர்டில் இல்லை கையில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் பாருங்கள் எந்த விதமான நூலோ அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து வரலை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் லேஸாக வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து வந்து இங்கே பாருங்கள் வெண்டைக்காய் எப்படி ஒத்த ஒத்தையாக தனித்தனியாக இருக்குது எல்லாமே சேராமல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் சாப்பிட்றதுக்குமே வந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் டிப் நம்பர் நைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மல்லி இலை அதுக்கப்புறம் புதினா இலை வந்து நம்ம சில டைம் வாங்கிட்டு வரும்போதே இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து அது வந்து வாடி போயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சது வாடி போயிருந்துச்சுன்னா கூட என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு பாத்திரம் ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அது முங்குற அளவுக்கு ஸோ அதில் அந்த இதை கொஞ்சம் நேரம் போட்டு வச்சுருங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் அதை போட்டு வச்சுருங்க கீழே உள்ள அந்த வேரை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இப்படியே தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு அதை வெளியில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எந்த எப்படி இருந்தது நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த டிப் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த புதினா இலையும் பாருங்கள் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிடுச்சு ஸோ இது நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் வாசனையும் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வரும் ஃப்ரெஷ்ஷான இலை மாதிரி இருக்கும் டிப் நம்பர் டென் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி ஜாரில் உள்ள பிளேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ வந்து ம ரொம்ப மங்கின மாதிரி ஆயிரும் அதே மாதிரி சரியாக அறப்படாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளேடை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கல் உப்பு வந்து கொஞ்சம் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா வந்து அதை வந்து அரைச்சி எடுங்க கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடியும் பின்னாடியும் போட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்காக வந்து நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் விப் பண்ணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திருப்பியும் தள்ளி விட்டுட்டு திரும்ப ரெண்டாவது அகெயின் விட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பிளேட்ஸ் வந்து நல்லா ஷார்ப் ஆகும் நம்மளுக்கு ஸோ ரொம்ப மங்கி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இதை வாரத்துக்கு ஒருக்க கூட நீங்கள் பண்ணுங்கள் இது மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட பிளேட்ஸ் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ வந்து பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இன்றைக்கி இந்த பத்து டிப்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த டிப்ஸெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோ